，所有的旅途都有终点，所有的戏剧都会谢幕，但生活不是旅途，也不是戏剧。每当我们以为任务结束的时候，就总会有新的任务出现。你刚刚说，氢气球？对呀、啊，氢气球、亮片纸和冷焰火是他们最好的朋友。你看，我想吃冰淇淋。氢气球好哎，低碳环保又能造型多变。小朋友，行，阿姨好。哎，你好，我想问一下，这个气球是哪里来的？嗯，这上面是我的名字啊。你就是探角，有人让我把这个交给你，谢谢。老地方等你，去呗。吴越。你给我发个信息不就好了吗？干嘛还要去麻烦别人呢？你看到了。嗯。唐角，在同一个城市，两个人分别碰到同一个陌生人的概率有多大？你知道吗？京海有七百万人，我出门之后遇到的每一个陌生人都给了一个气球，一共有一百二十个，这个概率是万分之一。我不要万分之一的概率。如果有一天……我们两个人在时空交错的时候走失了，我要跟你约定好，回到这个老地方，不见不散。一定。你今天约我到这里来，就是为了跟我讲概率啊？不，你看。孔明灯吗？好像一颗颗星星啊！宇宙这么大，大到可以用光年来计算距离。虽然我们现在看到的星光，都是来自很多年前，但是无论过去多少光年，它们最终都会穿过宇宙，汇成银河。好美啊！姐姐，你好，这个给你。啊？谢谢，不客气。好了，把你的愿望写下来吧。嗯，希望我的爸爸妈妈可以平安、健康。我还希望我的壮鱼。沈实验，甜甜蜜蜜。虽然我的鱼宝宝平时看上去很强大，虚张声势的，但是他的内心还是一个很害羞、很缺乏安全感的小女生。所以我希望沈实验可以永远、永远替我陪着他，做他的 Mr. Right。还有妙妙，希望妙妙可以平平安安的，永远保持一颗纯真、质朴的心。嗯，我一下许这么多心愿，会不会太贪心了？会不会完成不了啊？你也许一个吧。你此刻最想完成的心愿是什么呀？你在写什么呢？想什么？谭角，我不止让你做我的皎月，我还要永远在你身边，陪着你，让你做我的太阳。花开花落，尽当时间。
，你这是在跟我求婚吗？这是我此刻最大的愿望。我想永远守护你。那如果到时候婚礼上会有大大的钻戒和特别美的婚纱，还有亲朋好友跟伴奏乐队的话，那我还是可以考虑考虑的。好。谁和谁的遇见？缘深缘浅，谁和谁的流年？尘与见落叶，谁和谁的擦肩？花开花落，尽等时间。乌云与皎月，谁和谁的誓言？缘深缘浅，谁和谁的缠绵？尘与见落叶，谁和谁的情切？花开花落，灿烂世界。沈队，怎么回事？周围翻供了，他的身体状况一直在恶化。上周做 CT， 发现他的身体里有个强放射性的不明侵入物。今天手术取出来以后，他整个人都变了。大哥，我们抓错人了，说要重新录口供。你说变了一个人什么意思？怎么说呢？感觉他现在比之前更清醒了，更像个正常人了。丁队呢？丁队正在病房审那小子呢。走吧，我带你们过去。哎，哎，谭角，吴玉，你们快进来给我说说好话。我怎么能是他们说那种人呢？我是什么人？你们知道的呀。我很简单的，什么杀人，什么绑架，听着都要吓死了。你看他们干嘛呀？你绑架谭角被我们当场抓获。你对四名女性进行犯罪的计划和预备，这些都是证据确凿的。警官，我都说了多少次了，我是被人控制的。谭角是我朋友，我们两个幼儿园就认识了。我绑他，我疯了吗？你说你是被胁迫了吗？不是胁迫，不是那种拿刀架在脖子上那种，不是，是我的意志被人控制了。你明白吗？就是你们看到的是我。但是这儿，是别人。你说你被催眠了是吗？不是催眠，我没有丢失思想和意志，我只是失去了控制力。那些事情都不是我想做的，是那个人想做让我去做的。什么初恋女友，什么网络暴力，跟我没关系、啊。不信你们可以去查的呀。一九年我到处巡演，压根就不在京海。我告诉你。别在这儿给我胡说八道。好，如果不是你，那是谁？你们是怎么认识的？他又是如何控制你的？我不知道，我真不知道。有可能，有可能是在之前的事情，我的记忆就被他篡改了。不过后来我清醒了，我也觉得我做的事情莫名其妙的。等一下，我好像想起一些什么。什么？说出来。他不会停止的，你们谁也别想抓到他。该死的人，一个也别想跑。
白手铐别人的心率比较快，麻烦你们先出去。他写了什么？你们看看吧。怎么样？能看出来吗？我们之前啊，在周围家。和谭角被绑架的现场，进行了认真的侦查取证，发现没有任何其他人去过的痕迹，指纹、毛发、物证，一无所有。难道周围说的是真的？受到了某种精神控制，让一个正常人去犯罪，而真正的罪人却躲在背后，逃避法律的制裁。他说的这个精神控制，可行吗？心理学上所说的精神控制，顶多只会改变和影响一个人对自己或者外部世界的判断，不会达到他所描述的那种提线木偶的程度。不过，既然他说了还有一个人，我们不妨照这个思路去查一查。他被里面提取的不明侵入物，你们检测了吗？是一个跟石头差不多的东西。专家说呀，里面含有大量的放射性元素铯，这个东西呢，在他的胃里已经有一阵子了。给他的身体造成了不可修复的损伤。色，我能看看吗？这个是很重要的证物，一定要小心。色，是金属性最强的放射性元素，在自然界中没有单指存在，是以盐的形式，极少的存在于大陆和海洋中。铯原子最外表的电子，围绕原子核旋转的速度极其的稳定，所以科学家用它的速度来定义一秒钟的时间单位。它就是定义时间的元素。专家说，如果这个东西接近强磁场，会产生，总之是不可预计的变化。人的脑电波本质上就是一种电磁波，那个人会不会就是用这个石头控制了周围的意识啊？这倒能从逻辑上解释周围的一系列迷惑行为，可这个真的能行吗？现代科学无法通过电磁波来操控人的大脑，但是理论上是可行的。这个石头不会是从岛上拿回来的吧？如果我们的推论是真的，那么我们的对手会很强大。石警官，存放它要用枪刺上屏蔽装置，而且禁止任何人长时间使用。放心吧。怎么样了？怎么样了？戴柱，约。周围很有可能被人精神控制了。我写科幻小说都不敢这么写，但我相信他一定可以抓到坏人的，对吧，木头？啊，我们已经安排了明天一早对四个女孩进行询问调查，看能不能查到第二人的线索。嗯。今天时间也不早了，你们赶紧回去休息吧。明天有什么情况，我们随时联系。哦，那我们先走了，拜拜，拜拜。小鱼，嗯，我送你回家吧。好啊，走。怎么了？这样会不会更有安全感啊？你也
也没有想象中的那么木马。当然了，是吧？<笑>没想到乌玉那小子平时不声不响的，求起婚来倒是挺麻利的哈。但你是喜欢生活流一点的求婚呢，还是仪式感强一点的？怎么，还想在我这抄答案啊？啊，不，不是，不是，探讨一下嘛。嗯，那你跟我说说，你想怎么求婚？这个嘛，我我可以把戒指藏到小蛋糕里边啊。啊？呃，或者是把那个戒指藏到一大堆的玫瑰花里边，让他自己去找。啊。哦，对了，我能让警队的兄弟们编队集体唱情歌，这个浪漫吧？我拜托你一件事好不好？什么？之后咱俩的求婚呢，一定不要整这些花里胡哨的，简单就行，答应我。咱俩呢？怎么？你难道刚刚说求婚的时候，你脑子里想的人不是我吗？嗯？从我第一眼见到你起，就不会再有别人了。这还差不多。哎，小雷哥，妙妙在家吗？妙妙，哦，我约好八点见面的，一个小时都没有见到他，打电话也没人接。妙妙应该睡觉呢吧？我去找找他。妙妙，妙妙，妙妙，进来了，让。是你吗？你在哪儿啊？哥，我逃不掉了，又骗了你。喂，喂。你放心，妙妙一定会没事的，我们一定可以抓到那个罪魁祸首
我感觉他的目标改变了。那他为什么还要抓苗博呢？难道说他也跟我们一样，知道自己未来会发生什么，能够得到什么？之前那些计划一次次被我们打断，他现在对我们一定恨之入骨。谁把这份原件送去鉴别，加急。是。我觉得你们分析的没错，抓走吴妙的不是普通的罪犯，他具有典型的反社会性人格特征。此刻他明明应该隐藏好自己，怎么还会冒着暴露自己身份的危险，把吴妙抓走了？我觉得只有一种原因，他想要利用吴妙折磨你们。可是这个人到底是谁呢？你们再仔细的回忆一下，吴妙出事以前，还见过什么人，和什么人联系过，包括是有什么特殊的事情发生吗？妙妙最近一直待在家里面，除了我和吴玉，那就只有朱雨桐了。朱雨桐，他是谁？朱雨桐。他只是妙妙的男朋友。朱雨桐是第一个发现妙妙不见的人，可是他没有理由伤害妙妙啊！没有理由不代表没有嫌疑，我们不能遗漏任何线索，不管他是谁，只要有所行动，露出的蛛丝马迹一定会越来越多，找到他只是时间问题。之前这个人就像一个幽灵，但是现在，他的身形已经一点点的露出来了，我们跟他。只隔着一层薄薄的纱了。你不用紧张啊，只是例行询问。你和乌妙是情侣关系？是。妙妙是我见过最好的女孩，是我没能照顾好她。昨天上午十点半，你在哪里？妙妙跟我约好八点要见面的，结果等了一个多小时，她都没有出现。给她打手机也没有人接，我就去她家里找，就知道她出事儿了。乌妙是忽然提出来要来见你的，还是说你们之前就已经约好了见面了？哎，据你所知，你们俩见面的信息有没有其他人知道？是妙妙临时提出来的。如果说有，沈警官，你的意思是，有人知道妙妙要出门，所以才对他下手的？我就知道，我不应该答应他的，都怪我。具体的情况我们还在调查，你先别激动。你给我们提供的信息越多，我们才有可能找到当事人。都怪我
，这不是你的错。哎，对了，等吴妙的时候你在干什么呀？在看书，有奈斯博的幽灵。一般人，这个问题都会想一下。陈警官，妙妙最后联系的人是我，所以你怀疑我，我很理解。但是我真的很后悔，我很难过。你们把我抓起来，把我关起来，野心拷打我都行。但我求你们了，把妙妙还给我，一定要找到她，拜托了。我们没有证据证明巫庙的失踪跟你有关，怎么可能关押你呢？我说了，这只是一个例行公事的询问，你可以走了。拜托了。朱雨桐。再想到什么，随时和我们联系。他刚刚说自己在看书的时候，给的反应太快了，好像在等我问一样。我也刚收到信息，他确实有不在场的证据，放心的人可能不是他你回来了，嗯，怎么样？有消息了吗？那朱雨桐呢？他怎么说？我问过警方了，妙妙失踪的时候，他一直在书店，没有离开过。所以说，朱雨桐的嫌疑也被排除掉了。哎，你出去这段时间。凶手有没有其他的举动啊？没有。奇怪了，这不太像他一贯的作风啊。他要么抛出谜题，要么提出要求，就这么送来一封没头没脑的信就完了。这不应该啊。别看了，吃饭了，走。你是想到办法了？没有。接下来无论发生什么，都是一场硬仗。所以吃饱才会有力气。你要吃到一粒米都不剩了，我去给你盛汤。好
。谢谢。把饭吃光，汤也喝光。吴越，嗯，你说我们以后的生活会恢复到正常和平静吗？会。我答应你，谭乔，但前提是。你一定要平安的、快乐的生活。嗯，喝吧。好。嗯，好喝呀谭娇，对不起，我实在不能让你去冒险你真的打算瞒着谭角吗？都准备好了吗？嗯，走吧，去这个地方，抓住这小子。吴越，用谭角来换回吴淼，我在建华路五十一号等你。但你没睡多久，没事啊，放心放心。现在几点啊？呃，现在。乌月，乌月，乌月呢？啊？哎，你渴不渴？我给你倒杯水吧。月，乌月呢？你们是不是有什么事情瞒着我啊？没有没有没有，他那个。我什么时候睡着的？难道？难道刚刚那个汤里面，女女朋友？这不是我的主意啊！你不要怪我，乌玉也是为了你好，你千万别怪他。所以他现在到底在哪儿啊？说话呀！他去见那个人了。